。在这次的更新当中呢，我要把跟奇美拉有关的内幕信息分享给大家。大家呢，可能觉得我的这些内容呢，令人难以置信。不过，真相往往要比科幻小说更加离奇。奇美拉的组织结构包括。来自仙女星系的黑暗势力领导阶层，奇美拉在两万五千年之前，人模人样的来到了地球，并且使地球进入隔离状态。奇美拉在地球的周围建立了一道纯亮的电磁围栏，也就是我们所称的帷幕，强势阻挡了正面外星种族进入地球。人类呢，也因此。陷入了孤立无援的窘境。他们接着构建密集的地底城市网络，在地底下面，通过龙人奴隶主，还有爬虫人奴隶，控制地球表面的人类。他们当时的要塞城市位于非洲、中国，还有西藏的地底下。他们在二十世纪初叶之前，都没有直接的与人类进行互动。二十世纪初叶过后，便引发了一波三折的历史事件。首先是一九一七年，光明势力当年在德国建立了苏勒学会。没过多久呢，执政官手下的罗斯查尔德政治代理人阿道夫·希特勒就渗入到了学会里面，充当黑暗势力的内应。随后。他把学会改制成为维利会，来发展德国的秘密太空计划。当年希特勒就是靠着华尔街资金的赞助才崛起的，而华尔街背后的主人呢，就是罗斯柴尔德家族。当奇美拉察觉到德国的秘密太空计划之后，他们就认定地表人类的科技发展已经足以脱离帷幕的控制。为了要打压人类的太空科技发展，他们就趁考哈舒夫尔前往西藏的路途当中，与他进行了首次的互动。而受奇美拉控制的哈舒夫尔，在那次交流之后，变成了纳粹德国幕后的思想导师。在这里，我也要简单的介绍一下考哈舒夫尔，他在当时是德国地缘政治学家，他的学生。鲁道夫·赫斯则是希特勒的副手，纳粹德国的第三把交椅。换句话说，他的理论可能通过他的学生赫斯，影响了希特勒的扩张战略，进而促成了第二次世界大战。纳粹在第二次世界大战败北之后，美国政府便通过回形针行动，将他们引渡到了美国。这群人之后便在美国。落地生根，成了军工复合体的业界老大。同时，他们也继续发展秘密太空计划，并且开始利用山下黄金，在世界各地兴建深层地下军事基地。在当时，奇美拉依然隐居在幕后，密切地关注着美国秘密太空计划发展的一举一动，并且维护着地球这一座牢不可破的隔离监狱。后来，银河联盟对负面军队日益扩张的核武器库感到非常的忧心，于是他们在1954年针对城堡行动的核试爆进行了一次远程实验，试图缩减原子弹爆炸的爆炸当量。银河联盟也成功的缩减了将近九成的爆炸当量，军工复合体便感到莫名的恐慌，而且。集结了四方人马，来对抗子虚乌有的高白人威胁。这种来自战略上的负面误导，正是奇美拉所想要的，因为奇美拉拥有在全世界都对他忠心耿耿的负面军队，一起维持着地球的隔离状态。他们还设计了一套非常严格的保密协议，也绝对不允许任何人泄露可能撼动地球监狱大门的。极其机密的资料，因此一般人都找不到外星文明存在的科学铁证。外加美国中情局编造的一些证据，让寻找外星文明
更是难上加难，这也使得大家在网络上只能找到一些老生常谈的旧闻，而不是近期的内部资讯。或许大家已经注意到了。几乎所有有关 UFO 和地下军事基地的内部资料，都是几十年前的事情了。大家可以在 James c a s p o r t 的访谈内容当中呢，找到一些有关奇美拉的蛛丝马迹。James 是少数能得知内幕真相，又敢于向社会大众公开的知情人士。虽然他的访谈内容呢，并不是全部正确。不过，依然是值得一读的好文章。